హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ రివిటెడ్ జాయింట్స్లో మనం కాల్కింగ్ అండ్ ఫుల్లరింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ప్రీవియస్గా మనం ఈ రివిటెడ్ జాయింట్స్ అంటే ఏంటి అండ్ అవి ఏ టైప్స్లో మనం చేస్తామో జాయింట్స్ అనేవి అంటే బట్ జాయింట్స్ అంటే ఏంటి ల్యాబ్ జాయింట్స్ అంటే ఏంటి అండ్ జిగ్ జాగ్ అంటే ఏంటి సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం తెలుసుకున్నాం సో ఈరోజు మనం ఆ రివిటెడ్ జాయింట్స్లో లీక్ ప్రూఫ్ అవ్వాలి ఆ జాయింట్ రిజిడ్గా ఉండాలి అంటే మనం చేసే ఆ టెక్నిక్స్ టూ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి అవి కాల్కింగ్ అండ్ ఫుల్లరింగ్ గురించి ఈరోజు మనం క్లియర్ కట్గా తెలుసుకుందాం అండ్ దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్ అనేది మీకు పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది సో ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో మీకు ఉంచి మీకు ఒక గైడ్లా ఉండడం జరుగుతుంది సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం రివిటెడ్ జాయింట్స్లో కాల్కింగ్ అండ్ ఫోలరింగ్ అంటే ఏంటి ఓకే సో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రివిటెడ్ జాయింట్స్ గురించి ఒకసారి డెఫినేషన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే రివిటెడ్ జాయింట్స్ ఆర్ పర్మనెంట్ ఫాస్టనింగ్ డివైజెస్ సో మనం రివిట్స్ అనేవి ఆ జాయింట్స్ అనేవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తామో అంటే రెండు ఆబ్జెక్టులని మనం పర్మనెంట్గా జాయిన్ చేయడానికి వాడతాము సో మనకు తెలిసిన విషయమే రివిటింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్ రిజిడ్ అండ్ పర్మనెంట్ జాయింట్స్ సో మనం ఒక పర్మనెంట్ జాయింట్స్ని రిజిడ్ జాయింట్స్ని తయారు చేయడానికి రివిటెడ్ జాయింట్స్ అనేవి ఒక పద్ధతి రివిటెడ్ జాయింట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ సో ఈ రివిటెడ్ జాయింట్స్ ఎక్కడెక్కడ మనం ఎక్కువగా వాడతాము అంటే బాయిలర్స్లో లో ప్రెజర్ అండ్ హై ప్రెజర్ బాయిలర్స్లో అండ్ లిక్విడ్ కంటైనర్స్లో లో ప్రెజర్ అండ్ హై ప్రెజర్ లిక్విడ్ కంటైనర్స్లో షిప్స్లో మెషిన్ ఫ్రేమ్స్ కోల్ బంకర్ స్ట్రక్చరల్ వర్క్స్ బ్రిడ్జెస్ అండ్ రూఫ్ స్ట్రెస్సెస్ సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఒక ఎగ్జాంపుల్ బ్రిడ్జెస్ సో స్ట్రెస్సెస్ అనమాట ఓకే ఈ ట్రస్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సో ఇలా చాలా చాలా అప్లికేషన్స్లో ఈ రివిటెడ్ జాయింట్స్ అనేవి వాడతారు సో మనకు ఒకసారి రివిటెడ్ జాయింట్స్ గురించి డెఫినేషన్ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి తెలుసుకుంటున్నాం ఓకే సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా రివిటెడ్ జాయింట్స్ గురించి ఈ బట్ జాయింట్స్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు లేదా ల్యాబ్ జాయింట్స్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు రివిటింగ్ జాయింట్స్ ఎలా చేస్తారు అనేది ప్రీవియస్ వీడియోలో ఉంది ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు ఓకే ఇక్కడ ఈ రివిటెడ్ జాయింట్స్లో కాల్కింగ్ అంటే ఏంటి ఓకే సో మనకి మెయిన్గా టూ టైప్స్ ఉన్నాయి సో అదేంటి కాల్కింగ్ ఒకటి ఫుల్లరింగ్ ఒకటి ఓకే సో ఇవి ఎందుకు చేస్తాము అంటే ద రివిటెడ్ జాయింట్స్ టు బి మేక్ జాయింట్ యాజ్ మోర్ టైట్ అండ్ స్టాంచ్ ఓకే దాన్ని మనం లీక్ ప్రూఫ్ అని కూడా అనొచ్చు సో కాల్కింగ్లో ఏమవుతుంది అంటే ద మెథడ్ విచ్ మేక్స్ ది రివిట్ జాయింట్స్ లీక్ ప్రూఫ్ ఆర్ ఫ్లూయిడ్ టైట్ ఫ్లూయిడ్ టైట్ లేదా లీక్ ప్రూఫ్ ఇన్ ప్రెజర్ వెజల్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కాల్కింగ్ సో మనం ఏ ప్రెజర్ వెజల్స్ అయినా ఎక్కడైనా సరే ఆ రివిట్ జాయింట్స్ లీక్ ప్రూఫ్ అయ్యేలాగా లేదా ఫ్లూయిడ్ టైట్ అయ్యేలాగా రిజిడ్గా ఉండేలాగా మనం తయారు చేస్తే ఆ పద్ధతిని కాల్కింగ్ అని పిలుస్తాము సో ఇది కాల్కింగ్ యొక్క ప్రాసెస్ ఓకే దాని గురించి నెక్స్ట్ లైన్లో చూద్దాం ఓకే సో ఇది కాల్కింగ్ అనే ప్రాసెస్ కాల్కింగ్లో మనం కాల్కింగ్ టూల్ అనేది వాడతాము ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే రెండు ప్లేట్లని మనం ఒక రివిడ్తో జాయిన్ చేసాం కదా ఇప్పుడు ఈ రెండు జాయిన్ చేసినప్పుడు ఈ ఎడ్జ్లో ఏదైతే ఉందో అది ఆ ఏరియాలో కొంచెం లీక్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఏవైనా పాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకోసం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ ఎడ్జెస్ని మనం ఒక కాల్కింగ్ టూల్తో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ ఎడ్జెస్ని బాగా టైట్ చే టైట్ అయ్యేలాగే చేస్తున్నాము సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆ బాటమ్ ఎడ్జ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం కాల్కింగ్ టూల్తో మనం హ్యామరింగ్ చేస్తే సో ఆ ఎడ్జ్ ఎలా ఉన్నది కాస్త ఇలాగా టైట్గా అయిపోతుంది సో ఏది కూడా లోపలికి ఎంటర్ అవుద్ది అలాగే 
మనం ఈ రివిట్ ఏదైతే ఉందో ఈ రివిట్ మీద కూడా ఈ హెడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ కూడా లోపలికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకోసమే అక్కడ కూడా మనం ఈ టూల్ వాడి మనం హ్యామరింగ్ చేసినట్లయితే ఆ ఎడ్జెస్ కూడా టైట్గా మనకి తయారవుతాయి సో అలా ప్రతి దిక్కుల కూడా ఇక్కడ ఈ సైడ్ కానీ బాటమ్ సైడ్ టాప్ సైడ్ సో ఈ రివిట్ కూడా మనం చేస్తే దాన్నే మనం కాల్కింగ్ అంటున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ ఒకసారి దాని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఉంది ఒకసారి చదివితే మీకు క్లియర్ కట్గా అర్థం అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఫుల్లరింగ్ సో ఫుల్లరింగ్ కూడా మనకి ఏంటి అంటే ఆ లీక్ ప్రూఫ్గా అండ్ టైట్గా ఆ జాయింట్ టైట్గా ఉండేలాగా ఫ్లూయిడ్ టైట్గా ఉండేలాగా చేస్తుంది కాకపోతే ఈ కాల్ కింగ్కి ఫుల్లరింగ్కి తేడా ఏంటి అంటే యూజ్ చేసే టూల్ ఓకే రెండోది ఏంటి అంటే ఆ లోపల అంటే ఇక్కడ మనం చూసారు కదా సో మనం ఈ రిజిడ్ బాడీస్కి ఏవైతే ఉందో అక్కడ మనం ఈ రివిట్ వెళ్ళడానికి హోల్ అనేది చేస్తాము సో హోల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే జనరల్గా హోల్ సైజ్ పెద్దది ఉంటుంది రివిట్ సైజ్ చిన్నది ఉంటుంది సో అక్కడ ఏంటి అంటే రెండు ప్లేట్ల మధ్య మనకి చిన్న క్లియరెన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అలాంటి దగ్గర మనకేంటి అంటే లీక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది పాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఓకే సో అందుకోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఫుల్లరింగ్ టూల్ అనేది తీసుకుంటాం సో ఇదేంటి అంటే మనం ఏదైతే జాయిన్ చేస్తున్నామో ప్లేట్స్ దాని యొక్క థిక్నెస్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇలా అనమాట సో ఎప్పుడైతే దాని యొక్క థిక్నెస్తో మనం ఒక హ్యామర్తో దాన్ని ఆ ఫుల్లరింగ్ టూల్ని మనం కొట్టినప్పుడు ఈ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్లేట్ ఉంది కదా సో ఈ ప్లేట్ కూడా ఇలా మూవ్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఎలా మూవ్ అయిందో మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఆ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ రివిట్కి ఆ హోల్ మధ్య ఉన్న క్లియరెన్స్ కాస్త అది దగ్గరగా అయిపోతుంది ఓకే అందుకే మనం బోత్ సైడ్ చేస్తాం ఇటువైపు చేస్తాము ఇటువైపు చేస్తాము దానివల్ల ఏంటి అంటే ఇటు సైడ్ ఇది ఇది ప్రెస్ అవుతుంది ఇటు సైడ్ ఇది ప్రెస్ అవుతుంది సో ఏంటి అంటే మనకి ఆ లోపల నుంచి ఏదైనా అంటే బయట నుంచి ఏదైనా లోపలికి వచ్చే అవకాశం అనేది క్లియర్ కట్గా తగ్గిపోతుంది ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇటువైపు నుంచి ఫుల్లరింగ్ చేస్తే ఈ క్లియరెన్స్ ఇక్కడ ఉన్న గ్యాప్ కవర్ అవుతుంది ఇటువైపు నుంచి మనం దాన్ని హ్యామరింగ్ చేస్తే ఇటువైపు ఉన్న గ్యాప్ కవర్ అవుతుంది సో ఇటువైపు నుంచి వచ్చినా అవ్వదు అండ్ ఇటువైపు నుంచి వచ్చినా అవ్వదు లోపలికి అది ఎంటర్ అవ్వదు సో ఇది మనకేంటి అంటే ఫుల్లరింగ్ సో దీనికి యూజ్ చేసే టూల్ ఫుల్లరింగ్ టూల్ ఒకసారి మీరు దీన్ని డిస్క్రిప్షన్ చదువుకోవచ్చు మీకు కావాలి అనుకుంటే ఓకే సో ఇది బేసిక్గా రివిటింగ్లో ఈ రివిటెడ్ జాయింట్స్ వేసిన తర్వాత గ్యారంటీగా చేసి రెండు పద్ధతులు ఓకే సో ఎందుకు అంటే అది క్లియర్ కట్గా వాటర్ ప్రూఫ్గా తయారవుతుంది ఓకే అదే దాన్ని మనం ఫ్లూయిడ్ టైట్ అంటున్నాము అండ్ అది టైట్గా ఉంటుంది ఆ జాయింట్ అనేది ఓకే సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో కింద మీరు కామెంట్ చేయండి మీకు ఏమైనా వీడియో కావాలి అనుకుంటే అండ్ ఆ వీడియో తప్పకుండా మేము చేస్తాము లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమీ లేదు అండ్ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్